So today we want to look at Joseph. Heute wollen wir uns den the hero, yes, den the Helden, hero of the Christmas story. This is the Held der Weihnachtsgeschichte, Joseph anschauen. Yes, Joseph, the unsung hero of the Christmas story. Ja, der unbesungene Held der Weihnachtsgeschichte. Our text is in the book of Matthew, chapter 1, from verse 18 to 25. In uh, Matthäus Evangelium im ersten Kapitel von 18 bis 25. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him and took to him his wife and did not know her till she had brought forth her firstborn son. And he called his name Jesus. Das ist jetzt im Matthäus Evangelium 1, 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Und als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Amen. So we see that Joseph is many times treated as, as if he's an intruder in the Christmas story. Und uh, the Joseph schaut manchmal aus, als wäre er ein Eindringling in die Weihnachtsgeschichte. But we know that God chose Joseph to play a very important role in the first coming of his son. Aber wir wissen, dass Gott den Joseph auserwählt hat, eine ganz wichtige Rolle im Kommen Gottes auf diese Erde zu spielen. He is the forgotten hero. Er ist der vergessene Held. But we have not forgotten Joseph. Aber wir haben den Joseph nicht vergessen. So Joseph was the earthly father, earthly adoptive father of Jesus Christ, the Son of God. So Joseph was the, the adoptive father des Sohnes Jesus Christus. He was the husband of Mary, the mother of Jesus. Er war der Ehemann der Mutter Jesu. Uh, and the scripture tells us that Joseph and Mary, after Jesus was born, they had at least six other children. Und die Geschichte sagt uns, das Wort Gottes sagt uns, dass, uh, also Josef hat die Maria nicht berührt, bevor Jesus geboren wurde, aber nachher hatten sie six, uh, mindestens sechs Kinder. Also to remind us that this was a normal family. Es war eine sehr normale Familie. Joseph and Mary were normal people. Und Josef und Maria waren ganz normale Menschen. Just like us. Genauso wie wir. In Mark chapter 6, verse 3. 
Und im Markus-Evangelium, äh, im sechsten Kapitel, Vers 3. It says, is this not the carpenter, the son of Mary and brother of James, Joseph, Judas and Simon? And are not his sisters here with us? So they were offended at him. Da heißt es in Markus 6, 3, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. So we see even the names of some of Jesus' half-brothers are mentioned, and even they mention his sisters, so at least they had two sisters. Ja, also hier werden zum Beispiel die Halbbrüder von Jesus genannt und Schwestern, und er hatte mindestens zwei Schwestern, mindestens zwei. And actually, our New Testament Two of the books we have written in the New Testament are written by the two sons of Joseph, some, by the two brothers the, of Jesus. who are the two brothers of Jesus, Jude and James. Yeah. Also, we see that two books in the Bible from two half-brothers of Jesus were written by Jacobus and Judas. Mm. So, Joseph was a descendant of King David through Joseph. Solomon. Joseph war durch Salomon ein direkter Nachkomme von König David. Ja, yeah, so Joseph was in the line of the kings. So Joseph war in der Königslinie. If by this time Israel would have had a rightful king sitting on the throne of David and reigning over Israel, it would have been Joseph, the husband of Mary. Und uh, wenn uh, diese Königslinie weiterhin noch erhalten geblieben wäre von David weg, dann sollte Joseph eigentlich als König auf dem Königsthron von, Is auf dem Königsthron von Israel sitzen. But Jeremiah, when you read the, the prophets of Jeremiah, there the Bible tells us the reason why Joseph was not reigning by this time. Aber in Jeremia können wir lesen, da hat der Jeremia geschrieben, warum Joseph zu der Zeit nicht König sein konnte. Because God had placed a curse on Jeconiah and all his descendants after him. Denn Gott hat einen Fluch gelegt auf wen? Jeconiah. Jeconiah und alle Nachkommen nach ihm. Uh, the curse was that Jeconiah's descendants of whom Joseph was, that no one would sit to reign on the throne of David. Und der Fluch war, dass nach Jeconiah alle Nachkommen, die eigentlich Könige sein sollten, nicht auf dem Thron sitzen sollten. Now you understand one of the reasons of the necessity of the virgin birth. Und jetzt uh, kannst du verstehen, warum es notwendig war, dass, uh, dass die Jungfrau Maria einen Sohn gebären musste. So, of course, the first reason Jesus had, had to be conceived not of a human seed, not to have the sinful nature from Adam. Ja, also Jesus konnte nicht durch einen männlichen Samen geboren werden, sonst hätte er die Sündennatur der Menschen bekommen. But also he couldn't have the blood of Joseph running in him because that was a line which was cast. Er konnte auch nicht die Blutlinie von Joseph in ihm haben, denn diese Blutlinie war verflucht. So that puts Jesus in a dilemma. So das hat Jesus in ein, in ein Problem gebracht. Yeah, because he has to be the son of David. Er, er muss der Sohn David sein. In order to be the rightful king over Israel. Um der richtige König über Israel zu sein. But now here is the wisdom of God. Und hier ist die Weisheit Gottes. So we see that Mary, the mother of Jesus, was a descendant of David. Und wir sehen, dass die Mutter Jesu, Maria, eine, eine Nachkommen von David war. This was through Nathan, the son of David. Und zwar durch Nathan, der, der Sohn Davids. And this genealogy is given to us in the Gospel of Luke, chapter 3. Und im uh, Lukas Evangelium 3 sehen wir diese Geschlechtsfolge. So we see that Jesus got David's blood through Mary. Und wir sehen, dass Jesus das Blut hier Davids bekommen hat durch die Maria. But to get the right of reigning, it had to come through the family of Joseph. Aber um das Recht zu bekommen, zu regieren, mm. brauchte er die Linie von Josef. Who was the line of the kings? Es, er war in der, in der, in der Königslinie. Uh, so Jesus being born as the firstborn in the family of Joseph got the right to rule through Joseph and the blood as the blood of David through Mary. <laughs> so had Jesus durch Joseph und Mary 
Maria das Recht bekommen zu regieren. So here is the wisdom of God. Und das ist die Weisheit Gottes. That's why no human can invent Jesus. Na, kein menschlicher Verstand könnte die äh, Geburt Jesu planen. Jesus Christ of Nazareth is not an invention of man. It's impossible. Uh, the, uh, Jesus, Christ, Jesus war keine Erfindung der Menschen. Das ist unmöglich. So, back to Joseph. Und jetzt zurück zu Joseph. Joseph lived a lowly life in Nazareth. Uh, Joseph hat ein sehr niedriges Leben gelebt in Nazareth. Which was actually an infamous town of a very bad reputation. Und uh, Nazareth hatte einen sehr schlechten Ruf. Somewhere in John chapter 1 around verse 46 it is recorded to for Nathaniel to say can anything come can, can anything good come out of Nazareth? 1 46 heißt Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? This is where Joseph came from like uh, this Joseph who is the earthly adoptive father of the son of God is coming from Nazareth. Und dieser Adoptivvater Jesu kommt aus der Stadt Nazareth. He is also referred to as a carpenter. Er wird auch es wird auch bezogen auf ihn, dass er ein Zimmermann war. Actually the Hebrew sorry the Greek word for carpenter can mean uh, it can mean a, a stonemason. Und das Wort uh, Tischler oder Zimmermann kann auch heißen ein, 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 ein Steinmetzler, ein hmm. oh. Man with ja, jemand, der mit Steinen arbeitet. Or with metals, a metallurgist. Oder, oder mit Metall arbeitet. So whatever vocation Joseph had, we know that he was a very hard working man. Und ganz gleich, welche äh, äh, Berufung äh, Josef hatte, er war ein sehr fleißiger Mensch. And we see Jesus for the early part of his life before his ministry took on this vocation himself. Und Je Jesus selbst hat mm. diese Berufung auch aufgenommen oder diesen Beruf ausgeübt, bevor er vollkommen durchgebrochen ist in das Ziel, vor das Gott ihn auf die Welt. We saw that he was also called a carpenter. Er wurde auch Zimmermann genannt. So you see Joseph said an example of Jesus as a, as a man we should say to follow. Also, uh, Jesus war ein ganz normaler Mensch. So we see Joseph was a very hard working man. Und Joseph war ein sehr schwer arbeitender Mensch. So Joseph was named after Joseph the patriarch. Der Joseph, das der Adoptivvater von Jesus, hat seinen mm. Namen bekommen von Joseph dem Patriarchen. The name uh, Joseph has uh, it's a Hebrew word Joseph which means God will give. Mm. Yeah. God will add wisdom. Ja, also der Name Josef heißt, Gott wird mehr Weisheit hinzufügen, Gott wird geben. Ja, yeah. and we see, if you take time uh, to compare these two men, they have very striking similarities. Also Josef der Patriarch und der Josef der Adoptivvater von Jesus haben sehr große ähnliche äh, äh, Charakterzüge. Of course, the first, the first similarity, they share the same name. First, zuerst einmal haben sie beide den gleichen Namen. That shouldn't be so hard. Das ist schon ein Zeichen, ein Hinweis. But it's very interesting that both of their father's name was Jacob. Beide hatten einen Vater, der Jakob hieß. Yeah. So, Jacob was the father of the first Joseph in the Old Testament. And ja, Jakob war der Vater von dem Josef im Alten Testament. And then Joseph, the husband of Mary, his father was called Jacob. Und Josef? Der Ehemann von Maria, auch sein Vater, wurde Jakob genannt. And both of these men were direct descendants of Abraham, Isaac and Jacob. Und beide waren, beide diese Jakobs waren direkte Nachkommen von Abraham, uh, Isaac und Jakob. So they were God's covenant people. So das waren Gottes Bundesleute. We see that they were both righteous men. Und wir sehen, dass die beide sehr gerechte Menschen waren. Because nothing wrong actually is written about these two men in the scriptures. Und nichts Negatives wurde in dies, für über diese zwei Männer im Wort Gottes geschrieben. We see also that they were both dreamers. Wir sehen auch, dass beide dieser Väter, der Vaters oder der the, Josephs, the, the Josephs beide Josephs waren Träumer. We see that God communicated to both of these Josephs mainly through dreams. 
Und wir sehen, dass Gott zu beiden Josefs im Alten Testament und im Neuen Testament durch Träume gesprochen hat. Also, both of these men were sent by God to Egypt in exile. Und beide dieser Männer wurden von Gott nach Ägypten geschickt ins Exil. And for the same reason. Und aus dem gleichen Grund. The first Joseph was sent to Egypt in exile for the salvation of people from hunger. Und der erste Josef wurde nach Ägypten geschickt, um die Menschen zu erretten von Hunger. Which would lead to physical death. Und das wäre dann der, der, der körperliche Tod, der physische Tod. The second Joseph was sent into exile in Egypt for salvation of people from sin, which would lead to eternal damnation. Und der zweite Josef wurde in die Wüste geschickt, um, uh, uh, um die Menschen von der Sünde zu befreien. We also see now we talk, we talk about another Joseph. Und wir sprechen jetzt über einen anderen Josef. This is a man called Joseph of Arimathea. Und wir sprechen jetzt über den Josef von Arimathea. At the beginning of Jesus' earthly life, Jesus was born into the family of Joseph, the husband of Mary. Und am Anfang seines Lebens wurde Jesus hineingeboren in die, in die Familie von Maria. But at the end of his earthly life and ministry, after his crucifixion, Jesus was buried in the tomb of Joseph. <laughs> Und nach seinem Tod wurde Jesus begraben im Grab von Josef von Arimathea. Amazing. That's amazing. It's really amazing. Das ist wirklich überraschend. Back to Joseph, the husband of Mary. Und jetzt sprechen wir wieder über Josef, den Ehemann von Maria. We see that he was a, a man of righteousness and great. He was a brave man. Er war ein, ein tüchtiger Mann, ein, ein gerechter Mann. He was a, a self-sacrificing man. Er war ein, ein, selbst, ein sich selbst gebender Mann. Uh, we see in Matthew 1 where we read that after he had found about the pregnancy of Mary before the angel visited him, he had every legal right to divorce her. Und wir sehen uh, in Matthäus 1, dass, dass uh, Josef, als er entdeckte, dass Maria schwanger war, ohne dass sie berührt wurde von ihm, hatte er das Recht, sie zu entlassen. But we see that he intended to do it so quietly and in privacy in order not to bring shame and disgrace to Mary and her family. Aber er wollte es so geheim und so liebevoll machen, dass keine Schande auf Maria und ihre Familie fallen sollte. This is a man of character. Das ist ein Mann der Charakter. We can truly say Joseph was a gentleman. Wir können sagen, Joseph war ein Gentleman, ein sehr liebevoller Mann. Mm. So we see that after Joseph married Mary. Und so sehen wir, nachdem Joseph die Maria geheiratet hat. Uh, the Bible tells that Joseph did not have physical sexual union with Mary until she had given birth to Jesus. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass uh, Joseph keinen ehrlichen sexuellen Kontakt mit Maria hatte, bevor Jesus geboren wurde. And in doing so, he safeguarded the validity of the virgin birth. Und so hat er diesen, diese, uh, diese Jungferngeburt, also dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, uh, uh, reingehalten und, und bewahrt. And we also see his brevity in taking this long distance, around 90 kilometers from Nazareth to Bethlehem. Und wir sehen, dass auch diese lange Distanz von Nazareth nach Bethlehem, ca. 90 Kilometer, auf sich genommen hat. Around 90 kilometers. Nein, ja, 90 kilometers. 90 kilometers. Yeah. And uh, this was not an easy journey. Und es war keine leichte Reise. Already Mary was pregnant. Uh, Maria war ja hochschwanger. And we see Joseph obeying God and also obeying the government in one way because this was a decree from the government. Yeah. But we see this was the hand of God behind all these events. Und wir sehen dass uh, hier Josef auch der Regierung gehorcht hat und mit Maria nach Bethlehem ging, denn das war eine, eine, ein Auftrag der Regierung. Uh, and as the story goes, Joseph comes to Bethlehem and the whole place was filled up. 
Und wir kennen die Geschichte, Josef kam mit Maria nach Bethlehem und der ganze Ort war über, überfüllt mit Menschen. And from the little we already know about Joseph, believe me, Joseph must have fought hard to find a decent place for his family. Ja, und ich glaube, dass Josef wirklich gekämpft hat, um einen guten Platz für seine Familie zu finden. And the best he could find was, what was left was the stable where the Lord was given birth to. Und uh, alles, was sie finden konnte, war ein Stall, in dem Maria Jesus geboren hat. At least that is better than a street. Es ist besser wie eine Straße. So we see that he was also brave enough to take the long journey when he's fleeing from Herod, from Israel to Egypt through a desert with his young family. Und wir sehen auch den Mut von Josef, dass er mit der jungen Frau und dem Baby die Reise angetreten ist, aufgrund der Anweisung von Gott, von Israel bis nach Ägypten. Ja, yeah, we see that Joseph did not live an easy life. Wir haben erkannt jetzt schon, dass das Leben von Josef nicht einfach war, nicht leicht. If there were any person, in my own opinion, who were entitled to maybe living an easy life, it was Mary and Joseph. Yeah, also in meiner, aus meiner Sicht, hätten Maria und Josef eigentlich das leichteste Leben haben sollen. They were the parents to the Son of God. Die waren die Eltern vom Sohn Gottes. But we say they struggled. Aber die hatten viele Kämpfe. They are actually running as refugees now out of Israel to, to go to Egypt in exile from a mad king. Ja, die haben sogar aus Israel fliehen müssen vor einem verrückten König nach Ägypten. Das sind viele, viele, viele Meilen. Ja, yeah, and we don't see Joseph complaining. Und wir sehen nie, dass Josef sich beklagt. Joseph just do, he just did what God commanded him to do. Joseph war bereit, das zu tun, was Gott ihm befohlen hat. So we see that Joseph was an obedient man to God. So sehen wir, dass Joseph ein sehr gehorsamer Mann Gott. He cared very, very deeply about obeying the law of God. Für ihn war es sehr wichtig, die Aufträge Gottes zu erfüllen. We see that he obeyed all the commandments, all the commands he received from Gabriel the angel without asking more questions. Und wir sehen, dass er die Aufträge, die er von Gabriel dem Erzengel bekommen hat, ohne eine Hinterfragung befolgt hat. And in Luke, we read there Luke chapter 2 verse 22 to 24, we see that uh, after Je after Jesus was born, 40 days later Joseph took Mary and Jesus the child to be dedicated uh, in the temple to God according to the law of Moses. Und wir sehen im Lukas Evangelium 2, 22, dass sie eben Jesus uh, Gott geweiht haben. Mm. Maybe if we can read. Okay, mm. up 22 to what? 24. 22 bis 24. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Moses um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, im 2. Mose 13, 2 und 15, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. So, you see, Joseph cared very deeply about the law of God. Und der Josef war ein gottesfürchtiger Mann. Das, das Wort Gottes, das Gesetz Gottes war ihm wichtig. And actually we, we, no wonder we find Jesus later as a young boy uh, in, the, in the Gospel of Luke where he gets lost in, in Jerusalem and then is found where he really knew a lot about the law of God, the ja. word of God. Und wir sehen, wie Jesus dann, wie er schon zwölf Jahre alt war, ja eigentlich verloren wurde bei einer großen Menge und wie er aber im Tempel gepredigt hat und wie er schon, schon ein, ein, ein echter Kenner des Wortes Gottes war. So Joseph was a very good spiritual leader of his family. Und Josef war ein sehr guter geistlicher Leiter für seine Familie. In Luke chapter 2, verse 41, there we see that every year Joseph led his family to Jerusalem for the festival of the Passover. Mm -hmm. Und wir sehen im Lukas 2, 41, dass äh, der Josef seine Familie jedes Jahr nach Jerusalem gebracht hat, um das Passoverfest zu feiern. Und auch, uh, no wonder the statement in Luke chapter 2, 
2:52 where it says that Jesus grew in wisdom and in stature Joseph played a very important role in raising Jesus Christ. Und wir lesen im Lukas Evangelium 2:52 und als, als und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Und wir wissen dadurch, dass Josef ein sehr guter geistiger Leiter war seiner Familie. Actually, uh, we see that Joseph, we don't see Joseph uh, mentioned anymore during Jesus' adult ministry. Und wir sehen eigentlich keine, uh, keine Bemerkungen mehr oder uh, niemand redet mehr über Joseph, als Jesus erwachsen war. Which has led many to believe that by this time Joseph had died, by the time Jesus lost his ministry on the earth. Und uh, viele vermuten, dass Josef zu der Zeit bereits in den Himmel abberufen war, als Jesus seinen uh, Dienst als Erwachsener begonnen hat. And the strong evidence to this is shown in the Gospel of John, chapter 19. There, when Jesus is about to die, we see that he committed the care of Mary, his mother, to John, the apostle, to show that Joseph was not around anymore. Yeah. Und wir sehen im Johannesevangelium 19, dass Jesus am Kreuz noch seine Mutter äh, dem Johannes anvertraut hat, äh, weil sein Vater nicht mehr gelebt hat. Uh, John 19, Vers 26 to 27. Und im äh, Johannesevangelium 19, 26 bis 27. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er, zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. So this is evident that Joseph was not around anymore. Und das ist der Beweis, dass, Jesus, uh, dass Josef eigentlich nicht mehr uh, auf, am irdischen Leben war. So in conclusion. Now zum Schluss kommen. Although the Bible does not tell us so much about Joseph. Obwohl die Bibel uns nicht sehr viel erzählt über Joseph. In fact, we don't even have any direct words spoken by Joseph quoted in the scriptures. Und in der ganzen Bibel finden wir keine Worte, die Joseph gesprochen hat, die dort uh, aufgezeichnet sind. But from what we know about this man was a man of a great godly character. Aber was wir wissen, Joseph war ein Mann von großem göttlichen Charakter. A man whose actions speak louder than his words. Und zwar ein Mann, dessen Handlungen, dessen Leben lauter spricht als seine Worte. And a man from which every one of us can learn from. Und ein Mann, von dem jeder von uns lernen kann. He was humble. Er war demütig. He faithfully obeyed God. Er hat sehr treu Gott gehorcht. And we see that he laid his family in the ways of God. Und er hat seine Familie geführt in den Wegen Gottes. So we see that he was truly a priest and a prophet in his own household. Er war ein Priester und ein Prophet in seiner eigenen Familie. We see that he was a brave husband and a hero to his family. Er war ein sehr guter Ehemann und ein Held für seine Familie. He was willing to lay his life on the line and his reputation on the line for the sake of his family. Und er hat wirklich sein Leben, seine ganze Zukunft uh, dem ge uh, geschenkt oder gewidmet für eine gute Zukunft seiner Familie. In fact, in John chapter 8, I, I just remembered when Jesus is uh, in discussion, in a whole discussion with the unbelieving Jews, they accuse Jesus of something. Und im, äh, in Johannes Evangelium 8 äh, haben, haben die, äh, die Schriftgelehrten Jesus äh, von etwas bezichtigt. They, uh, they accused him, of course it, it was more like an indirect accusation, but when you look at the context, they say that more like they were saying Jesus was born of fornication. Und was sie wirklich gesagt haben war, dass äh, Jesus mm. aus, äh, also unehrlich äh, geboren wurde. Remember, not everyone understood or knew about the virgin birth. Then, nicht, nicht alle haben diese, diese Geburt, die durch göttliche Empfängnis entstanden ist, I verstanden. Mean, yes, remember when Mary got conceived, like when she conceived Jesus, they were not yet married with Joseph. Yeah. Als die Maria den Herrn Jesus empfing, 
war sie noch nicht verheiratet mit Josef. So the human explanation was they fornicated. Aber die, die menschliche Erklärung war, dass die einfach uh, vorehelichen Geschlechtsverkehr. So Joseph had to carry that all his life und, before the unbelieving world. Und die, die ungläubige Welt hat ihn beschuldigt sein Leben lang, dass er eben mit der, seiner Frau geschlafen hat, bevor sie verheiratet waren. Uh, Joseph hat andere geehrt. And we see that he sacrificially loved his family. Und er hat seine Familie uh, bis uh, ja, das war eine Opferliebe, wirklich sein Leben geopfert für seine Familie. We see that he also worked hard to provide for his family. Er hat auch sehr schwer gearbeitet, um für seine Familie uh, ja, ein, 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 ein Leben zu ein gutes Leben zu schaffen. What a godly example Joseph is of a godly husband and father. Welches Vorbild ist Josef für eine göttliche Familie als Ehemann und als Vater? Because a, a godly husband and father is always characterized as the priest, the prophet, the provider and the protector of his family. So ein guter Ehemann ist immer but priest, the, a priester, the prophet, prophet the provider, der Versorger and the protector und der Beschützer seiner family. Familie. Joseph was everything. Und Joseph war alles. So it is no coincidence that God chose this man to be the earthly adoptive father of his son. So is es kein Wunder, dass Gott den Josef erwählt hat, um der Adoptivvater seines Sohnes zu sein. So we can learn from Joseph and seek to emulate these godly characteristics in our own lives. Und so können wir von Josef sehr viel lernen und diesen göttlichen Charakter empfangen, den auch Josef hat ja werden. So we want to give God glory and praise for the life of Joseph, the so husband of Mary. So wollen wir Gott Ehre geben, alle Ehre, allen Lobpreis für diesen wunderbaren Gottesmann Josef. Amen. Amen.